वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद संगीता बेस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन टू सी आर वीडियो फर्स्ट हेलो और वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल विच इज योर चैप्टर ऑफ योर सब्जेक्ट the management accounting right in previous video we discussed one question so in this video we are going to discuss a new question okay so please um before watching the whole video make sure that you subscribe to my channel and share with your friends as well right agar if you have any doubt agar aapko koi bhi doubt hai so you can join my instagram account and you can email your queries whatever you want to do right so let's start with the video okay now the question is it is the question number 4 of your if you guys have 10 years usme ye question number 4 hai theek hai to question number 4 ke andar aapka jo question hai wo aapka kya bolta hai is question ko hum acche se samjhenge and then i'll also let you know the solution right so first of all we have to understand the question na pehle question samjhenge tabhi to answer kar payenge so let's understand the question बोलता है द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ फिलिप्स कंपनी फॉर एट मंथ्स एंडिंग थर्टी फर्स्ट टेन टू थाउजेंड एटीन यानी कि ये जो एस्टिमेटेड सेल किस कंपनी की दी गई है फिलिप्स की दी गई है आपके एट मंथ्स की जिसका जो लास्ट मंथ है दैट इज थर्टी टेन टू थाउजेंड एटीन यानी कि थर्टी टेन टू थाउजेंड एटीन से पिछले आठ सालों की यहाँ पे आपको सेल्स दी हुई है अप्रैल की आपकी ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स है मई की आपकी थर्टीन थाउजेंड यूनिट्स है जून की नाइन थाउजेंड जुलाई की एट थाउजेंड अगस्त की टेन थाउजेंड सेप्टेम्बर की ट्वेल्व थाउजेंड अक्टूबर की फोर्टीन थाउजेंड एंड नवम्बर की आपकी थर्टी फर्स्ट सॉरी नवम्बर की आपको ट्वेल्व थाउजेंड दी गई है अच्छा तो बोलता है कि एज मैटर ऑफ पॉलिसी द कंपनी मेंटेन्स द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल एज फॉलोज कि कंपनी अपने फिनिश गुड और रॉ मटेरियल के क्लोजिंग बैलेंस को कैसे मेंटेन करती है फिनिश गुड का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो विल बी फिफ्टी परसेंट ऑफ एस्टिमेटेड सेल फॉर नेक्स्ट मंथ यानी कि आपका जो फिनिश गुड होगा ना फिनिश गुड उसका क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो क्या होएगा फिफ्टी परसेंट होगा जो नेक्स्ट मंथ की एस्टिमेटेड क्या होगी सेल होगी नेक्स्ट मंथ की क्या होगी एस्टिमेटेड सेल होगी वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा फिनिश गुड का ठीक है एंड रॉ मटेरियल में बोलता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मंथ विल बी इक्वल टू एस्टिमेटेड कंजम्पन फॉर द मंथ यानी कि क्लोजिंग रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक किसके बराबर होगा जो आपकी कंजम्पन हुई है ना नेक्स्ट मंथ उसके इक्वल होएगा ठीक है ना जो नेक्स्ट मंथ कंजम्पन हुई है उसके इक्वल होगा तो ये फिनिश गुड और रॉ मटीरियल का क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दी है कि क्लोजिंग स्टॉक आप पर मंथ का कैसे निकालोगे अच्छा फिर बोलता है कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन यानी कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हर यूनिट को बनाने में टू के जी रॉ मटीरियल लगता है जिसकी कॉस्ट छः हम पर के जी करेंगे मतलब हमने दो के जी के हिसाब ले लगा जब वो फिनिश बन जाएगा तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी छः हो जाएगी यानी कि जब मैं एक यूनिट का प्रोडक्शन कर रही हूँ उसमें मेरा जो रॉ मटीरियल लग रहा है सॉरी रॉ मटीरियल लग रहा है वो दो के जी लग रहा है ठीक है ओ मैंने ये आपको प्राइस बोल दिया दो के जी हमारा यहाँ पे लगेगा जिसकी कॉस्ट छः रुपये यानी इस दो के जी की कॉस्ट कितने रुपए है छः पर छः पर के जी है ठीक है सिक्स पर के जी है अच्छा बोलता अब आपको देखो क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बोलता प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट नाइन कब आपको प्रिपेयर करना है थर्टी फर्स्ट नाइन को आपको ये प्रिपेयर करना है पहला क्या प्रिपेयर करना है पहला बोलते हैं कि प्रोडक्शन बजट बनाओ मंथ वाइज इन यूनिट्स यानी कि आपको प्रोडक्शन निकालना है यूनिट्स में ठीक है प्रोडक्शन किस में निकालना है यूनिट्स में और मंथ निकालना है और मंथ वाइज निकालना है ठीक है यानी कि अब मुझे ये बताओ प्रोडक्शन पहली बात निकालते कैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जैसे ये आपका टेबल है यहाँ पर आपकी सेल्स आती है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है यहाँ पे ओपनिंग आता है यहाँ पे आपकी परचेजेस आती है उसी को हम क्या बोलते हैं प्रोडक्शन बोलते हैं तो यानी कि 
आपको प्रोडक्शन निकालने के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे सेल है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे एस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग तो आपको यही फॉर्मूला फॉलो करते हुए मंथ वाइज आपको प्रोडक्शन निकालनी है समझ आई बात चलो पहले एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को देखो सोल्यूशन कैसे करें यहाँ पे बजट एंड बजटरी कंट्रोल आपका चैप्टर है राइट आंसर नंबर पहले पार्ट में आपको निकालना क्या है पहले पार्ट में लिखोगे जैसे मैं प्रेजेंटेशन बता रही हूँ वैसे लिखना है आपको इन्होंने जैसे बोला हम वैसे ही करेंगे यहाँ देखो उन्होंने लिखा प्रोडक्शन बजट मंथ वाइज इन यूनिट्स तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा यहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्शन बजट फॉर द हाफ ईयर क्योंकि उसने बोला थर्टी फर्स्ट थ्री का निकालना है और ये किस में है इन यूनिट्स में क्योंकि उसने यूनिट वाइज बोला और मंथ वाइज बोला है और कहाँ तक की निकालना है आपको ये भी बताया उसने बोला कि हाफ ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट नाइन टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड एट सॉरी जहाँ पे भी मैंने टू थाउजेंड एटीन बोला वो रॉन्ग है टू थाउजेंड एट है ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो टू थाउजेंड एट तक की आपको बनानी है आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको अप्रैल से लेकर नवम्बर तक की ठीक है आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है अप्रैल से लेकर नवंबर तक की और आपको लेकिन बनाना कहाँ तक की है आपको निका, निकालना थर्टी फर्स्ट यानी कि यहाँ तक है सितंबर तक की आपको उनको प्रोडक्शन निकाल के दिखाना है ठीक है चलो अब हम थर्न यहाँ पे इनको प्रोडक्शन निकाल के दिखाएं तो सबसे पहले आप सबसे पहले देखो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस सो जस्ट कीप इन माइंड की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी तो आपको डेफिनेटली फुल यू आर गोइंग टू अचीव फुल मार्क्स डेफिनेटली डेफिनेटली ठीक है सो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सबसे पहले प्रोडक्शन बजट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग दिस एंड इन यूनिट्स उसके बाद आप एक टेबल बनाओगे ठीक है टेबल बनाया टेबल में मंथ वाइज लिखेंगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर क्योंकि आपको यहाँ तक ही निकालना है ठीक है उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि पहले सेल लिखो उस सेल में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दो तो आपका प्रोडक्शन निकाल जाएगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए सेल्स चाहिए तो हर महीने की सेल्स हम लिख देंगे तो मैंने लिखा सेल्स और हर महीने की सेल्स आपको पता है आपको इजिली गिवन है गिवन है दिस इज द सेल पर मंथ तो आपने यहाँ पे सेल लिख दी पर मंथ ठीक है पर मंथ आपने ट्वेल्व थाउजेंड थर्टीन थाउजेंड नाइन थाउजेंड एट थाउजेंड टेन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड अब व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक अब क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक की हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो क्या बोलता है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है अब मुझे आप बताओ इसके अंदर आप में से पूछोगे कि मैम हम इसके अंदर किसका क्लोजिंग स्टॉक लें हम फिनिश गुड्स का लें या रॉ मटेरियल का लें आप खुद सोचो कि किसका आप लोगे आप किसका लोगे आ, आ, क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली फिनिश गुड्स का लोगे क्योंकि आपको प्रोडक्शन बनाना है कि क्या करा अब क्योंकि आप क्लोजिंग स्टॉक किसका मतलब जैसे आपने ये सेल करी ना यहाँ पे सेल करी तो ये फिनिश होके करी ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा तो ये फिर फिनिश वाला बचा होगा ना तो आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक किसका लोगे फिनिश गुड्स वाला लोगे तो वो होता है कि जो क्लोजिंग फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक होगा ना वो फिफ्टी होगा अगले मंथ की सेल का मतलब यहाँ पर समझा देती हूँ क्या है अब आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है यहाँ पर अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा मे की सेल क्या है थर्टीन थाउजेंड मे की सेल क्या है थर्टीन थाउजेंड वेट हम मिनट जरा ये मैं सारा इरेज कर देती हूँ ठीक है इससे ये रहेगा आपको समझने में इजी हो जाएगा यस yes. अब मुझे बताइए कि उसने बोला कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो फिफ्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ नेक्स्ट मंथ की सेल के बराबर होगा ये बोला ना उसने नेक्स्ट मंथ की सेल के बराबर होगा ठीक है तो अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक इज फिफ्टी परसेंट ऑफ मई सेल मई की सेल इज थर्टीन थाउजेंड तो थर्टीन थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट थाउजेंड एट थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट फोर थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट फाइव थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट सिक्स थाउजेंड अब आप मुझसे बोलेंगे मैम सितंबर की कैसे निकालेंगे क्योंकि आप तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपको अक्टूबर मंथ की सेल दी है जो कि फोर्टीन थाउजेंड यूनिट है तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग स्टॉक क्या आ गया सेवन थाउजेंड आ गया ठीक है सेवन थाउजेंड आ गया गॉड इट अच्छा अब एक चीज़ और यहाँ पर अब आपको निकालना है ओपनिंग स्टॉक क्या निकालना आपको 
ओपनिंग स्टॉक निकालना है है ना तो ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखेंगे तो क्या होगा खुद आप सोचो जो पिछले मंथ का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस मंथ का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा है ना जैसे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको अप्रैल है आपका अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक सपोज करो हंड्रेड रुपीज़ है और आपको पता करना कि मे का ओपनिंग स्टॉक क्या है तो जी अप्रैल का क्लोजिंग होगा वो मे का क्या हो जाएगा ओपनिंग तो मे का ओपनिंग स्टॉक इज़ हंड्रेड ठीक है अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल लिया वो स्टॉक कैसे निकालोगे तो जो पिछले मंथ का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस मंथ का ओपनिंग स्टॉक होगा ठीक है आपने बोला ठीक है मैम हमें समझ आ गया आ, कि ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालना है तो यहाँ पे देखो ये अप्रैल का सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड है तो मे का ओपनिंग स्टॉक हो गया मे का ये जून का ओपनिंग हो गया जून का ये यहाँ का हो गया ये यहाँ का ये यहाँ का ये यहाँ का और ये यहाँ का ठीक है आपने बोला मैम ये तो समझ आ गया मुझे मैम ये बताओ अप्रैल का कैसे निकाले क्योंकि हमें पिछले मंथ की तो सेल गिवन नहीं है मतलब पिछले मंथ की हमें सेल गिवन नहीं है ना तो पिछले मंथ की अगर गिवन होती सपोज आपको मार्च की गिवन होती तो मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होता वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाता लेकिन सॉरी हो हो जाता राइट आपको मतलब मैम आप बेसिकली मेरे से ये कहना चाह रहे हो कि मैम हमें मार्च की क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है तो मार्च की क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है तो हमें अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक कैसे निकाल सिंपल सी बात है मार्च का आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो क्योंकि उसने बोला कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट मंथ की सेल का फिफ्टी है तो मार्च का नेक्स्ट मंथ इज अप्रैल अप्रैल की सेल इज ट्वेल्व ट्वेल्व थाउजेंड तो ट्वेल्व थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट इज सिक्स थाउजेंड तो आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक इस तरीके से आ जाएगा ठीक है तो आपने यहाँ सारे लिख दिए सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आपकी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हर मंथ की आ गई और ये हर मंथ की प्रोडक्शन किस में आ गई इन यूनिट्स में आ गई इज दैट क्लियर ओके आई होप इट्स क्लियर टू यू इफ यू फील दैट इज देर एनी डाउट प्लीज आस्क मी कि हमें नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ठीक है अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में विच इज सेंग कि आपको निकालना है रॉ मटीरियल परचेज बजट रॉ मटीरियल परचेज बजट रॉ मटीरियल आपने कितना परचेज करा है कितना परचेज करा है मतलब रॉ मटेरियल का परचेज बजट मंथ वाइज निकालना है इन यूनिट्स में भी निकालना और उसकी उसकी कॉस्ट भी निकालनी है ठीक है तो उस उन यूनिट्स में भी निकालना है एंड कॉस्ट में भी निकालना है राइट सो so, अब देखो इसके लिए हमें क्या निकालना है सबसे पहले परचेज निकालना है तो परचेज के लिए आपका क्या फॉर्मूला हो सकता है बताएंगे ज़रा क्या फॉर्मूला हो सकता है सबसे पहले तो आप प्रेजेंटेशन दे दो प्रेजेंटेशन यहाँ पर ये दो कि आप लिखोगे रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर हाफ ईयर एंड थर्टी फर्स्ट नाइन टू थाउजेंड दिस आपको अप्रैल से लेके सितंबर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर सो हाउ यू हैव टू प्रेजेंट इट राइट अब मुझे आप सबसे पहले बताओ आप ये देखो आपको निकालना कि आपने कितना परचेज करा तो परचेज वैसे ही निकलेगा ठीक है परचेज वैसे ही निकलेगा लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि आपने मटेरियल कितना लाइक like, प्रोड्यूस करा ठीक है तो यहाँ पे आप सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम टू के जी ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना कंज्यूम करता है टू के जी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है तो so, आपने यहाँ तक ही प्रेजेंट कर लिया अब देखो आपको क्या करना है आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने यहाँ पे प्रोडक्शन कितना करा है ठीक है तो आपको परचेज निकालनी है तो सबसे पहले प्रोडक्शन आपने कितना करा आपको देखना पड़ेगा देखो प्रोडक्शन आपका जो होगा वो होगा प्रोडक्शन आपने कितना मतलब रॉ मटीरियल का कितना लगा देखो यहाँ पर आपको क्या बोला कि जो आपका रॉ मटीरियल का है ये बोलता है कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम्स टू के ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि जितना भी मैं प्रोडक्शन करूंगी उस प्रोडक्शन में दो केजी जो है वो रॉ मटेरियल लगेगा अब आपने प्रोडक्शन निकाल लिए अब आपने प्रोडक्शन निकाल लिए कि आपने हर महीने कितना प्रोडक्शन करा हर महीने कितना प्रोडक्शन करा ये आप निकाल चुके हो तो आपने आपका कितना रॉ मटेरियल लगा तो दो के लगा पर के के हिसाब से तो यहाँ अप्रैल मंथ में कितना रॉ मटेरियल लगा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू टू ट्वेंटी फाइव मतलब टू के के अकॉर्डिंग 
यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इनको मल्टीप्लाई कर दोगे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे दिस इज यू हाउ कैन यू फाइंड दैट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेवनटीन एंड ट्वेंटी अब आप यहाँ पे उल्टा चलेंगे क्या चलेंगे आप उल्टा चलेंगे बिकॉज यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ परचेज तो परचेज में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको परचेज निकालना है ठीक है एक बात आप समझ के ध्यान में रखना कि आपका जब देखो मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई है जैसे सपोज मेरे को स्पेस फाइंड करने दो यस बेसिक चीज़ मैंने आपको क्या बताई है जैसे आपका ये होता है अकाउंट ठीक है ये अकाउंट होता है यहाँ पे आप सेल लिखते हो यहाँ पे आप क्लोजिंग लिखते हो यहाँ पे आप ओपनिंग लिखते हो तो यहाँ पे आपका क्या अमाउंट आती है ये आती है परचेस ठीक है या ये अमाउंट आती है प्रोडक्शन ओके ये परचेज या प्रोडक्शन आती है अब ये दो दो तरह के स्टॉक के टर्म में होती है एक आपका हो गया यहाँ पे ओपन आपका हो गया फिनिश स्टॉक फिनिश गुड्स तो फिनिश गुड्स में सेल होती है क्लोजिंग होती है ओपनिंग होती है तो उसमें तो प्रोडक्शन आ गया सिमिलरली अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल में वट आई हैव टू सी कि आपका सेल की जगह वहाँ से रॉ मटेरियल सेल नहीं हो रहा ना आपका यहाँ पे आपको देखना है कि रॉ मटेरियल का कितना प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे उसका प्रोडक्शन आ जाएगा कि रॉ मटेरियल का कितना प्रोडक्शन हुआ था कितना क्लोजिंग है कितना ओपनिंग है तो उसका यहाँ पे आपका परचेज आ जाएगा गॉट इट यानी कि जो यहाँ पे आया आपका क्या है यहाँ पे प्रोडक्शन ये प्रोडक्शन रॉ मटेरियल के यहाँ पे ट्रांसफर होगा कि मतलब आपने इतना प्रोडक्शन मतलब इतना खरीदा है इतना प्रोडक्शन करा रॉ मटेरियल का यहाँ पे दिस इज हाउ इट वर्क ठीक है दिस इज हाउ इट वर्क तो यहाँ पे मैंने वही करा है अब क्लोजिंग स्टॉक आपने ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना आपको क्लोजिंग स्टॉक उसने बोला है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मंथ विल बी इक्वल टू एस्टिमेटेड कंजम्पन ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी कि जो नेक्स्ट मंथ की कंजम वो इस मंथ की क्या होगी क्लोजिंग स्टॉक ये ट्वेंटी टू थाउजेंड यहाँ आ गया ये 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 यहाँ आ गया अब ओपनिंग स्टॉक क्या होगा ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो लास्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक होगा ना तो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ठीक है ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवेंटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा परचेज आ जाएगा कि आपने कितना परचेज करा ये यूनिट्स में आ गया ठीक है और परचेज करा इतना उसकी कॉस्ट कितनी थी इनटू क्या कर दोगे सिक्स कर दोगे तो ट्वेंटी टू थाउजेंड इंटू सिक्स इतना सेवनटीन टू थाउजेंड सिक्सटीन इतना 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 ये इंटू करके आ जाएगा दिस इज़ हाउ योर रॉ मटेरियल आपका ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ आपका क्या आ गया कॉस्ट आ गया ठीक है आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट तरह के बजट और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फ्रेश फ्रेश क्वेश्चन के साथ आऊँगी जिससे आपको ज़्यादातर हेल्प हो सके ठीक है सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो आई होप यू इन्जॉय वॉचिंग दिस वीडियो आपको समझ आया हो अगर समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स जितना आप शेयर कर सकते हो करो बिकॉज आई थिंक इफ़ आई एम हेल्पिंग यू सो यू कैन हेल्प मी आउट एज वेल राइट ओके टिल देन बाय एंड टेक केयर